是如此，金华。程巨树在牛栏街现身，正与人交锋。北齐程巨树，那可是八品的高手啊！何人能与他交锋牛还没给我，我干嘛要死？我刀上涂药了，涂了，那就好。你先走。你不是涂了药吗？这是程巨树，八品高手，一身狠练，未必能放倒。一起走。运气不错，我真气一旦爆发，打他不在话下。我死之后，替我照顾好叔叔，告诉婉儿，费劳不是绝症，照顾比我更好的。那些废话，都是自己说什么？
先莫动，验过伤之后再动。检察院的同僚们马上就要到了，叫醒他，他醒不了了。大人，大人。跟你说什么呢？我到的时候，人已经断气了。你不是说你曾经只为家人活着吗？不是说你有危险你就先走吗？说话为何不算？大人，让开！大人，他活着，才能查到幕后真凶，才能为滕子京报仇啊！谁来审他？检察院。我把滕子京送回反复，是大人。明天我去检察院问结果。大人，我送您回。不用。不管是谁想杀我，我给他机会，再杀我一次。
哥，你怎么了？我没事儿。我听说了。都过去了。找个人帮我转告二皇子，路遇意外，今日怕是要失约了。若若，咱们不回儋州了。啊、恐怕是坏消息。被西城居住在牛栏街刺杀范闲。结果呢？死了两个女刺客，他那边死了一个护卫。程君书还活着，已经被监察院带走，应该要查幕后指使。敢在京都内刺杀，好大的手笔！我的嫌疑最大。殿下，我约的范闲，服忠于此，请殿下先回宫。这件事儿恐怕要震动京都。幸好范公子无事，却惊动不了你。殿下所说何意？李李不懂。听闻刺杀一事，一点都不惊讶。难道你早就知道会发生这一幕？殿下想如何做？随口说说，何必当真怎么样了，范闲？他自己把自己胳膊给解好了，也没请郎中。都真是条汉子，你使劲。好了，情绪目前倒是挺稳定的，也不哭也不闹，我觉得应该没事儿。压着呢。解好了，没压着。你看，自己解的。好了。该吃饭了。若若呢？不知道啊。就他自己回来了，我姐也不知道上哪儿去了。叫你爹去。
程局处被押进监察院了。若若一直守在监察院门口，在等审讯结果。你觉得会是谁？二皇子，他嫌疑最大，因为是他约你前往醉仙居，而牛栏街正是必经之地。如果是我死了，所有人都会怀疑他，所以另有其人。我想知道太子今天去了哪儿，干了什么。太子的行踪不是你能问的，谁是幕后凶手，尚未可知，不可。鲁莽行事。忙都帮不上。沿这条路，出北门，到码头之前有片小树林，在那儿杀程局树最为合适。城外树林？对，这是唯一的办法。先想法子引走押送者，趁无人之时杀了程局树。这样，即使将来朱大人知道这事情是你做的，没有真凭实据，他也不能拿你入手。只是那程局树虽然受了重伤，但毕竟是八品高手，而大人身上伤未痊愈，有些冒险呢、啊。哎，大人，这边才是出城之路。谁说我要出城了？可只有那片小树林里才没有人。为什么要没人？多谢你查探消息，接下来的路不必跟了，免得牵连。大人，你要在哪儿动手啊？朱大人说了，庆国境内保你平安，到了北齐以后也别忘了让你朋友探查布防，还有，出去别说话，跟我们出城，码头有船送你回北齐。记住，出去千万别听，被人发现了恐生事端，听懂了吗？走吧。是来干涉的，我是
来杀他的。范大人，<笑>这是监察院。有人劝我在无人处杀你，我不乐意。你当街出手，暴虐残杀，罪无可恕。我就是要当着大庭广众的面杀你。有人要跟你做交易，我不做。大局不能杀你，我来杀。抽出火钳，跟我走，走，走。上次一战，我真气又有精进，今日你必死无疑。快叫人阻止范闲！在这个世界上，如果没有让你甘愿去死的人，那活着都没意思。我明白，有了这样的人，在这个世界才算扎下了根。就在当街，是按照您的吩咐，一处的枪手坐在城外的小树林里埋伏应变。行了，我亲自去。这是滕子京的刀，你应该记住这名字。放你走。做了什么？替天行道。无知小儿，你坏我大事！哟，火气这么旺，要不然熬点苦瓜吃吧。检察院内最忌讳的便是违抗上命。我是提示，咱俩平级，不再是了。哎哎，干什么？老师给我的。废戒若在，我也断他个识人不明之罪。行啊，朱大人，这么大的官威，在监察院里边一手遮天了。范闲。你一生的前途就毁在今朝。要不我给你道个歉，好使吗？啊，压住地牢。地牢里伙食怎么样啊？我不爱吃辣，每天要煲汤。程俊树真的被杀了。
，确实是杀了，人已经被监察院拿住了。怎么杀的？这范公子实在嚣张了些，连出城都懒得等，直接在监察院门口，众目睽睽之下，搏杀程继树。不知有多少人亲眼得见呢、啊？这是血性少年，看来这个消息啊，想瞒都瞒不下来了。这何止是血性啊，更多的是审时度势。这当街杀人毫不遮掩，也叫审时度势。这一杀，杀的妙。你指。哎呦，朱大人！朱大人！干嘛呀？你们三处这是要反呢、啊？哪敢呢，大人？费老林走前交代过我们，这范小爷呀、啊，我们得尽心护着。费界不在京都，费老在不在，我们三处不都是费老的马贤族吗？范小爷，放心，你是费老的一波传承，我们三处都是你师兄，师兄们在，别怕啊！师兄们好。够了！你们三处的代理主办师姓冷吧？喊他来见我。哎呦，大人，不巧了，冷师兄前两天研制新毒药，自己吃了两服，现如今瘫在家里边。不过、啊、护着范小爷也是师兄的意思。以身试毒啊！我你说这是三处的传统，这师哥呀也是跟着费老出来的，算是咱们大师兄了。那回头得见见，一定。哎，不过、啊、这毒有点重啊，十天半个月起不来，你得等等。大师兄果然威武啊！那可不，我问问你们三处的，你们准备怎么护着他？哎呦，大人，这犯的错再大，也不至于下地牢，是不是？好，我现在要亲自押他下地牢。阻拦者以谋逆论处，谋逆者祸及满门。<笑><笑>杨路，备药，师兄且慢。一点小事，我来处理。确定？相信我费界不在京都，三处群龙无首，成不了事。我已然很成情了，范闲，你坏我伐齐谋略，今日谁也救不了你。杀程居树的时候，可有想过此刻呀？舒大人留步，稍等。怎么，一个文书也敢拦我？哎呦，您误会了，小人就是吃了雄心豹胆，也不敢拦您的路啊。让开！等一下，等一下，信不信我割你的肢？大人，范大人对庆国有功啊！疯了不成？敢问大人，北齐哪位将军提出要用程巨树换他们的军机密报？这是你该问的事儿吗？大人，请看，这是什么？监察院存档。程巨树的生平，你到底要说什么？小人都仔细的看过了。程巨树一生孤僻，为人桀骜，不曾在军方有过任何好友。更何况啊，北齐现在的边军，所有的将官中，大多对他观感不佳，有的甚至是有仇。那么既然如此，怎么会有人提出用他们的军机密报来换程巨树的性命呢？就程巨树之假，送你假情报是真啊！范大人真是聪慧过人，王某也是这般想的。
那对方是想借此机会，把假的军机送于我方。一旦开战，那么这些假情报将成为我军的致命陷阱。如此说来，范大人杀了程巨树，不但是无过，反而是有功啊！朱大人，听见没有啊？朱大人，您就看在范大人这是误打误撞、拨乱反正的份上，您就对他小惩大戒吧。王青年，为了救范闲，你真是不遗余力呀、啊！呦呦呦，您言重了，我是就事论事啊。你以为这些东西只有你能看到？嗯，国运之争何其重要，我能不查清程巨树的底细吗？那那我再来问你，我为什么要用程巨树去换那些假情报？你倒说说看。莫、嗯、非您是将计就计，让对方误以为我们被骗了？到时候敌方所设陷阱的一切调动，我方了然于心，破敌只在须臾之间。而范闲杀了程巨树，你说是不是坏我大事？他他他，毕竟，毕竟情有可原呐、啊。监察院何时以情论事了？范闲，你再猜猜看，还有谁会出来救你？我人缘这么好，猜不着、啊。哼，院长不在京都，没有人能救得了你。押下去，慢，且慢。唯独没有猜到你。这位大叔是谁啊？你不认识？监察院共八处啊，这位是四处主办，监管京城之外的官员，统查密侦探报的严若海严大人。严若海这名字听着耳熟。我去送人。啊，就马车里坐着那位，严若海的儿子，严冰云。这样的人舍得送去敌国，这都是为了你。因为我，程子京是四处的探子，四处的人对自家的提丝下手，这责任必须由严若海来负。程子京是他的儿子严冰云的麾下，院长一生气，把他的职给撤了。四处啊，负责暗探巡查；六处负责暗杀。对方那手啊，没伸那么长，假命令没下到六处。这才让四处的探子动了手。要真六处的人去了，这事儿就麻烦了。原来这背后还有这么多事儿。我儿子因你被贬出京。你是严冰云的爹。把他放了吧。冰云潜藏于北区国都，生死难料，全是因他所累。我知道，那你还救他？我只是传话。院长不在京都，你传的谁的话？陛下密旨。
你打算站着接吗？臣听旨。王大人，这是哪出啊？赶紧跪一下吧！跪不了啊！朱大人给我绑上了。朱大人，放肆！算了，这我也懒得念了，你自己看吧。意思呢也简单，就是放了范闲。臣接旨。来人，给他松绑。腰牌还他。你可以走了，多谢严大人。我儿子的事儿不提，以你这随性的样子，我是很不喜欢的。就算救你，可我还是瞧不上你，所以不用谢。走吧，王大人。哎，送我一程啊。跟他平姐，那二位大人，我把范大人赶出去，走啊！哎，朱大人回见啊！哎，朱大人小范大人，你偷偷告诉我，你是怎么跟严若海严大人化敌为友的？我都不认识他。那，你认识陛下？你觉得呢？那我就不明白了。你说你在监察院大门口动手杀人，而陛下却下令要放了你，这是为什么？因为我当街杀人。什么什么？我若是暗中杀了程巨树，必定会受到责罚。反而当街刺杀，却可平安无事。这什么道理？四个字的道理。人言可畏，这便是陛下放人的根由。昨日行刺，京都已经传遍；今日范闲又当众杀了程巨树，所有的人都知道他是在复仇。那又怎样啊？程巨树是北齐高手，朱大人，咱们庆国是天下第一强国，百姓向来自傲。如今，咱们庆国的才子杀了北齐的高手，算不算坊间美谈啊？如果我们关了范闲，百姓会怎么想？可范闲，毕竟是乱了法纪呀、啊。大战在即，民心可期。陛下要保的不是范闲，而是天下百姓必胜的傲骨，无敌的战役。原来如此啊！所以大人要故意当街诛杀程巨树，杀程巨树时只为一骑难平，这些道理也是事后才想明白的。不，这说明啊。大人吉人自有天下，所作所为顺应天意，无往而不利。老王，再帮我个忙，这人不已经杀了吗？幕后指使还没找到，这事儿没完。可程巨树已经死了，还有两个女刺客，也死了。死了不要紧，查他们背景。大人，这可是机密，我无权。也罢，为了公理，为了正义。王某义不容辞
，范闲内心非常清楚，在京都当街刺杀，幕后指使者手眼通天。这只是个开始，未来的路，只怕会血海。记得在什么地方吗？记得呀。告诉俺叔好不好？在大树街马厩旁的院子里。阿叔，阿叔，我带你去找我娘。去玩吧，嗯，进来说话吧。孩子说，在街上看见你与人打斗，那人叫程巨树，北齐八品高手，受了伤，行动不便，否则我不是对手。我我，我将其格杀，没让孩子瞧见血腥。我我杀他是因为，昨日午后，紫金与我同行。在牛栏街，遭遇，遭遇刺杀。我不愿住在城内，每晚必会归家。记得为我留盏灯。你不回，灯不灭。范公子在京都危机四伏，我在的身旁福祸难测。或许有一日，这盏灯便等不到。若不是为我，他不会死。我欠子敬一条命。我曾经问他，明。
知艰险，为何留情？他跟我说，他一知艰险，也想过离去。只是范公子待我已成，视我为友，我留下，不是为报恩，不是为护主。虽不曾说出口，我却也将你视为知己。你小我些年岁，我便把你当弟弟。既是如此，我又怎能将你一人留在京城，面对人心叵测、明枪暗箭呢？我留下，是我心之所愿。便是刀山火海，生死混淆，我亦不悔。范闲，我把他们托付给你了是他留下的原因。你不欠他的，是他自己选的路。嫂嫂不如和孩子住进京都。从今以后，我视他为子侄。不必了。我明白，嫂嫂是想留在城外。也好，我让人来照顾，时常探望。也不用了，往后岁月，你还是少来吧，范公子。我相信你的诚意，只是我不愿他唯一的儿子，有朝一日。也等不见回城，范公子，他愿为你豁出性命，我一个妇道人家，不识大体，我心有不甘，难掩怨尤。被白头，便以天人永隔。嫂嫂就算恨我入骨，也是应当的。那范某告辞了。
。想杀我的，是林果。二公子，为什么？他是太子一党，还是为了内库财权？从来就没人问过我一声，从来就没人问过我一次。不就是想要内库财权吗？我给他就是了。我也不想要，问一句就可以，偏要杀人。你刚才为什么要在皇家别院胡闹？我闯皇家别院，是给他杀我的机会。我看了他的手下，最差的都是七品高手，这个班底足够擒获程巨树了。后来我去找了叶灵儿，从他那儿确认了林拱就是真凶。林果是太子一党。现在我也没有真凭实据证明太子跟此事有关。暂时复仇的对象只有林果一人。什么时候动手？我性子急，等不了，就今晚吧。你不是说他身边都是高手吗？那也得去。就为给滕子京报仇？是为了滕子京。但也不仅仅是为了滕子京，还为了谁？不如你看，这世上最多的就是像这样的普通人，但是总有一些道理，有一些大人物，觉得他们无关紧要。死的只不过是个护卫，这句话我听了太多遍。若若，我喜欢热闹。我觉得要是没有这众生，就没有情国，也没有人间。若谁呢？哈哈哈哈哈！我中了，我中了。所以我想为了这些人，跟这世上的道理斗一斗，告诉那些大人物，他们不是草芥。哥，你只为了他们，不为自己吗？为我自己什么？林拱跟林婉儿是兄妹，就像我们一样。如果有一天林婉儿杀了我，你还会娶她吗？我知道你想报仇，你心里不服，我都懂你。我也不拦你，但是只有一点你要明白：如果你亲手杀了林果，你跟婉儿就再也没有可能了。那所以就这么算了，就让滕子京白死了。我也不知道该怎么办，但必须放弃一样。我知道这很难，但是哥。只能你自己做选择。叔叔，你先回去吧，我想一个人静静二哥下午真这般对范闲，兵刃相向了。我二哥对范闲深恶痛绝，根本就不听劝。你二哥把你看得重，那范闲不顾你清誉，翻墙走院被他撞见，如此反应，也算是情理之中。可是我总觉得，我二哥跟范闲之间，是不是发生了什么？
，如果你的亲人和你喜欢的人之间发生了一些不可化解的矛盾，你会怎么选？我不知道，我这样子的身份，与父亲母亲本该避嫌，也不该奢求什么亲情。可是这些年来，只有林拱哥哥对我好，他只要一见到什么新鲜玩意儿，就会拿给我，怕我一个人待在屋里闷坏了。他给了我家人的温暖，他也是真的对我好，而范闲。我本以为我会与一个不爱的人相敬如宾的度过，可是没有想到，命运兜兜转转，竟然让我遇见了他。在我心里，我已经认定他了，所以从感情上，我无法偏袒任何一个人。若他们中间真是有谁做错的话，会怎么选？我只希望这世间有公道存在。你想报仇，你心里不服，我都懂你，我也不拦你。但是只有一点你要明白：如果你亲手杀了林公，你跟婉儿就再也没有可能了。冯子京因我惨死，我知道，我要杀他。你在犹豫，我没犹豫。他要杀的是我，滕子京是为我而死，我必须杀他。你的心已经乱了，这么过去，只是送死。叔，你让开，回去。所以你也觉得滕子京之死无关痛痒是吗？没错。
你去哪儿？沙令国。他走了。今日一早，林拱就匆忙出城了。你怎么知道？叶府的叶灵儿来找你，他带来了消息。林拱去哪儿了？他没说。杀了吧，不能让人看到我的脸。你们干什么？干嘛？等等，我的羊！林工走了。是，带了不少护卫出城。知道他去哪儿了吗？不知道，但我知道，他离开前先去见了太子，之后回府，没过多久便坐马车匆匆离去。此事果然还是跟太子有关。你怎么知道这么清楚？我昨天去见了婉儿，和她聊聊聊天。你跟她说什么了？你放心，关于林拱的事儿，我什么都没说，只不过是我自己想通了。你愿意作证，将林拱通敌一事告知检察院？不可能。毕竟涉及太子，我叶家不能牵扯进去。那就没办法，光凭司礼礼的证词动不了林公。我虽不能拿叶氏一族冒险，可也不愿眼睁睁的看着北齐这样危害我大秦。既然你能将司礼礼抓获，那么也一定能查到林公的行踪。我希望你能将他找回来，查清事情原委。若他真有通敌叛国之举，圣上自有决断。多谢告知。下落不明，怎么追？我认识个家伙，善于追踪。走，走院子僻静的很，今晚先睡下，明日巡条船南下。是，二公子，此次南下，我们到底要去什么地方？随意走走吧，毕竟只是暂避而已。二公子，京都到底有什么是您要退避的地方？必须自宰相府门前寻起，马车印痕各不相同，自出使处寻觅，方能跟到踪迹。我最近常想，你性子是有些瑕疵，但这样的能力才干，不该在文书之职满意。啊，只是贪图安逸罢了。那就更不应该跟着我了。这些日子我做的事儿都是刀尖上行走，毕竟大人出手慷慨。别拿银子说事儿，那都是托词。你我都明白，你跟着我应该另有缘由。呃，前面就到宰相府了。啊，你不说，我不问便是。我见过。你是老二的人。殿下何等尊贵的身份，你怎敢如此称呼？下次注意，先走一步。殿下要见你。范某有急事在身，改天到府上赔罪。殿下就在附近。车上坐久了，下来走走也挺好。顺带，我也想想南下的路线。既要出京，有的人也该见见
。二公子，门口有个瞎子要见你。瞎子，可是习武之人，并无真气在身。让他进来。全体戒备，随时出手。你一人去，大二人请便。这红楼读了数遍，依然手不释卷，可看过没有？你怎么在这儿看书、啊？这个地方前后通风，很阴凉，正是午间看书的好所在。精度之美不在各家府邸之间，却在这街道墨香之中，别有风味。殿下是觉得我很蠢吗？嗯，何出此言？殿下闲来无事，找个地方乘凉看书，偏偏赶上我在附近。你觉得我多蠢才会信这种鬼话？你说的是，我确实是在等你。你可是在寻灵宫？殿下怎知？今日早间，林公与太子在东宫相见，言谈颇为激烈。书房外隐约间听到你的名字，之后林孔便草草出京。我在宰相府这等你，果然你便来了。东宫的事情，殿下也知道。我在东宫自然有些眼线。哟，这些话说给我听合适吗？哎呀，不打紧，都是心知肚明的事。我身边也有太子的儿女。嗯，还真是兄弟情深，感人肺腑啊。以你这个态度说话的，你还真是第一个人。殿下在这儿等我，就为了跟我说这些？我就问你，你是否在寻你母校？是。我也不问缘由，只问你会不会起争执？会。今天早间林孔出门的时候带了不少侍卫，各个身手不凡，你知道吗？我知道，最差七品。斗得过？未必。谢必安可有一剑破光阴的名号？京都用剑者，未有其人能出其右。一剑破光阴，快剑，快剑，我知道顺风。没想到你对剑术还颇有了解。出剑要快，除身形之能外，必要借靠天地之力。顺风出剑，自有不同。这也能聊下去？有谢边在你身边，我可以斗。殿下为什么要帮我、啊？我欣赏你的才气，况且如若你与婉儿成婚，自可以接手内湖。我与你交好也是为了这份产业。殿下话里这份坦荡，我很欣赏。不过这次，还是不必谢先生同行了。那你自己小心吧。殿下不能，选太子名正言顺，你不选我，情理所在，我为何要挠？我更看好殿下，而非太子。哎，有时间多见面，不谈国事，谈风月。你是谁？怎知我在此地？林英拱。放肆！二公子的名讳岂是你叫的？世事自有始终，你要杀范闲，我便杀你。杀了吧。二公子不用问问，他是谁派来的？杀了他，后边的人自然会出现。吧。其实我只杀你一人，杀了他
是太子门下，你有什么想要的、想做的，我都可以给你。先生武功盖世，我可保先生前程似锦。无论怎样要。二殿下对大人颇为看重，确实。那大人不愿归于他的门下吗？那条巷子我闲来走过，路上有许多卖货的货郎，还有贩炸糕的铺子。今日他要来乘凉，这些人全部被赶走，一日不得营生。这有何不妥吗？若是人生来贵贱有别，自无不同。好了，前面便是林府。可有把握寻到林拱行踪？今日才走啊，痕迹上心，找到林拱如探囊取物一般。大人，请随我来。石板路啊，石板路怎么了？这石板路压不出痕迹啊。大人，但也并不是没有办法啊！林拱一行人马众多，一定会有人看见。这样，我们沿这条路，一路询问过去，兴许会有收获。啊，来不及了，这么一路耽搁下去，恐怕林拱早已经远走高飞了。在这里，确实林公。你怎么知道消息的？不知何时出现在我桌子上的，按着地址寻过去。就找到他了。字迹查的如何？字迹过于工整，很难查。我只是想不明白，人都已经杀了
，为何还要给我们地址让我们去收尸？从林拱的伤口看，或是剑伤，那就查近几日进出京都的剑客吧。杀人者身手奇高，京都内外只有一人有此剑术。谁？二殿下门客，谢必安。林拱是太子门下，密奏入宫，请陛下圣断吧。也只有如此了。京都纷乱已在眼前。饿了吧？我让后厨给你备了点糕点，当夜宵吃吧。你找我有事儿？没有，哥，你这话说的，这不是好几天没看见你了吗？颇为想念。平日里你只喊我名字。是这样啊，哥，我那铺子找好地儿了，到时候伙计呢就从府上出，用不了几天，咱就能开张。你还记得这事儿？那当然得记得了，这么大银子的买卖能忘吗？哎哥，那红楼还写着呢吗？哎，你想咱到时候这铺子起什么名字好啊？你怎么这么看着我呀？我我说错了？书啊，对对对，就是书，你得多写点，别回头。只是昏睡，并无障碍。问你，昨天晚上你把我打晕了，你去了哪儿？你知不知道，就这么一会儿功夫，他可能已经跑了。我杀了林公，我跟着他出城，将他杀了。你既然要杀他，你昨天晚上拦着我干什么？因为你没下定决心杀他，你的心已经乱了。谁给你的权利杀他？是小姐给的权利，你做不了的决定，我替你做。总是这么说。你没有决定要杀他，我替你杀。总是谁想杀你，我就杀谁。你总是这么说。你要这么说的话，牛兰剑刺杀的时候你在哪儿？有人要杀我的时候你在哪儿？牛兰剑刺杀时，我不在京都。对不起，不会有下次了。上来吧，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这段时间你不在京都，那你去了哪儿？去了次江南。你去江南干什么？小姐的箱子还在吗我想打开小姐留下的这箱子，只是往事模糊不清。我只记得钥匙该在京都，却记不起具体在何处。钥匙在京都，那为何要下江南？我依稀记得，当年我和小姐在江南谈论过这箱子的事。我想走走当年走过的路，看看能不能记起些什么。有线索吗？有。我现在确认，开着箱子的钥匙有两种可能，要么在宫里。皇宫？是。若有时间，我们搜搜。说。
宫里高手如云，而且您不是说过四大宗师其中之一可能就在宫里。要是不确定他的身份的话，恐怕不好找。若真在宫里，或许就是那个姓洪的老太监，洪四祥。咱们进宫，有办法瞒住他吗？应该瞒不住，只能硬闯。要不您还是说说第二种可能吧，或许会在小姐当年住过的地方。有名字吗？太平别院。在哪儿？京都附近。具体位置？记不清了。你帮着找。不行，我只能问问我父亲大人了。别让范建知道我回京。好，那先这样，尽快找到太平别院。这些日子我会在京都。你在京都哪儿？说，说，叔啊，下次走的时候。跟我打个招呼呗